మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య యత్నం చేశారు హైదరాబాద్లోని తన ఇంట్లోనే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య యత్నానికి ప్రయత్నించారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన్ని హాస్పిటల్కి తరలించారు ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ మీద చికిత్స అందిస్తున్నారు సో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది పూర్తి సమాచారాన్ని మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అందిస్తారు రామారావు మాజీ మంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు ఈ రోజు కొద్దిసేపటి క్రితం ఆత్మహత్య యత్నం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఆయన నివాసంలో ఈ రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన వెంటనే పైకి వెళ్ళొస్తానని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి పైకి వెళ్లారు ఈ లోపల పైకి వెళ్లిన తర్వాత రూమ్ తలుపులు వేసుకున్నారు ఆయన అక్కడి నుంచి ఉరి వేసుకున్నారు అయితే ఈ కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఆయన ఎంతసేపటికి కిందకి రాకపోతుందో పైకి వెళ్లి పరిశీలించారు పరిశీలించిన వెంటనే ఆయన ఉరి వేసుకుని ఉండటం కనిపించి అప్పటికే కొన ప్రాణం ఉండటంతో అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్న నందమూరి బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి తీసుకొచ్చారు ఈ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆయనకి చికిత్స జరుగుతుంది అయితే ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు పార్టీ వర్గాల ద్వారాను కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే ఆయన గత కొంతకాలం నుంచి కూడా తీవ్ర న్యూనత గురవుతున్నారు ఆయన కుమారుడితో పాటు కుమార్తెపై కూడా అనేక కేసులు మోపటం అదేవిధంగా ఆయన కుమారుడు కూడా పరారీలో ఉండటంతో పాటు ఇటీవల కోడెలపై కూడా కేసులు మోసారు వీటన్నిటికీ కూడా ముందస్తు బెయిల్ వచ్చినప్పటికీ ఈ ముందస్తు బెయిల్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన సమయంలోనే పోలీసులు మరో కేసులు ఆయన అరెస్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ముందస్తు బెయిల్ తీసుకునేందుకు అంటే హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ వేసి మంజూరు చేసిన నసరాపేట కోర్టుకు వచ్చి బెయిల్ తీసుకోవాల్సి ఉంది ఆయన్ని విజయవాడలో ఉండాలని చెప్పి కోర్టు షర్తు విధించింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన మరో కేసులు అరెస్ట్ చేస్తారనే ఆందోళనతో ఆయన ఇక్కడ వరకు కూడా రాలేదు దీంతో ఆయన గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా తీవ్ర ఆత్మన్యూనత భావంలో ఉన్నారు తను తనపై అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారని తను అన్యాయంగా వేధిస్తున్నారని చెప్పి తన కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా పొరపాటు చేసి ఉంటే కేసు పెడితే తనకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని కానీ తనపై అన్యాయంగా కేసులు పెడుతున్నారు అంటూ కూడా తన వేధింపులు గురి చేయవద్దు అనని కూడా నిన్న కూడా కోడెల శివప్రసాద్ మీడియా పరంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే కోడెల ఈ రోజు ఉదయం ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడటం అదేవిధంగా ఆయన పల్నాడులో కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఆయన రాజకీయాలు చూసుకున్నా కూడా పల్నాడులో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఉన్నారు ఆ తరువాత ఆయన మీద ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆయన రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గా తొలి స్పీకర్ గా ఆయన ఎన్నుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఆయన కుమారుడు కుమార్తె మీద ఆళ్లు నసరాపేటలోను సత్తెనపల్లిలోను హరాజ్ చేశారని చెప్పి రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోయిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ఆయన మీద అనేక కేసులు మోసారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన్ను ఈ ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా కుటుంబ సభ్యుల మీద కూడా ఈ కేసులు ముఖ్యంగా ఆయన కుమారుడు కుమార్తె ఇద్దరి మీద కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి వీటన్నిటికీ కూడా దాదాపుగా ముందస్తు బెయిల్ వచ్చింది అయితే ఈ ముందస్తు బెయిల్ను నసరాపేట కోర్టులో తీసుకోవాలి అని అని చెప్పి హైకోర్టు ఆదేశించింది నసరాపేట కోర్టులో బెయిల్ తీసుకున్న తర్వాత వారానికి మూడు రోజులు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో సంతకాలు చేయడంతో పాటు విజయవాడలోనే ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన నసరాపేటకు వచ్చి బెయిల్ తీసుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్న తరుణంలో ఒక్కసారిగా మళ్ళా ప్రభుత్వం ఏదో కేసు అరెస్ట్ చేస్తుంది అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే కోడెలు ఈ రోజు ఉదయం ఇక ఈ కేసుల నుంచి బయటపడే అవకాశం లేదు తన పరువు ప్రతిష్ఠలు కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి తనకి బతికి ప్రయోజనం లేదు అని చెప్పి తన ఇమేజ్ మొత్తం కూడా పోయింది అని చెప్పి ఇటీవల పలువురు సన్నిహితుల వద్ద కూడా వ్యాఖ్యానించారు గుంటూరులో కూడా ఇటీవల కాలంలో ఒక రోజు ఆయన ఇటువంటి ప్రయత్నమే చేశారు కానీ అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పినప్పటికి కూడా అప్పుడు కూడా ఆయన స్లీపింగ్ పిల్స్ మింగారు అని చెప్పి ప్రచారం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ సడన్ గా ఆ రోజు గుంటూరులో ఉండటం ఆయన అల్లుడు మనోహర్ హాస్పిటల్లోనే ఆయనకి చికిత్స అందించారు కోలుకున్నారు ఆ తర్వాత పలు సమావేశాల్లో కానీ వీటిల్లో కానీ పాల్గొంటూ ఉన్నారు కానీ హైకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ విధంగా ఇచ్చేయటం మంచిది కాదు అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఇట్లా చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో పాటు తనను అరెస్ట్ చేస్తే పరువు ఏమైపోతుంది అనని తర్వాత తన కుమారుడు కుమార్తెలను కూడా అరెస్ట్ చేయటం కుటుంబం మొత్తంపై కూడా కేసులు మోపటం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు తీవ్ర మానసిక శోభను కలిగించాయని చెప్పి ఆయన అనుచరులు అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ఈ రోజు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదిన్నర పది గంటల ప్రాంతంలో ఆత్మహత్య యత్నానికి పూనుకున్నారు ఇంట్లో పైకి వెళ్లి రూమ్ లో ఉరి వేసుకున్నారు అని చెప్పి సమాచారం అందుతుంది బసవ తారకం ఆసుపత్రులు ఆయనకు వెంటిలేటర్ మీద చికిత్స అందుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన కోలుకునే
ముఖ్యంగా కోడలు ఎంతో గుండె నిబ్బరంతో ఉండే మనిషి అటువంటి మనిషి ఇటువంటి ఆత్మహత్యాత్నానికి ప్రయత్నించడానికి అసలు కారణాలుగా ఏమేమి చెబుతున్నారు అసలు కుటుంబ సభ్యులతో ఏ విధంగా ఉంటున్నారు ఈ కేసులు రన్నయన దగ్గర నుంచి కుటుంబ సభ్యులతో ఏ విధంగా ఉంటున్నారు ఇంట్లో ఆయన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది కుటుంబ సభ్యులు ఏమని చెప్తున్నారు శ్రీనివాస్ కోడెల దాదాపుగా ఈ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు జరిగేలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోయిన తర్వాత ఆయన కొంత లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు ఇదే సమయంలో కోడెల కుమారుడి మీద కుమార్తె మీద కూడా అనేక కేసులు అటు నసరాపేట కానీ ఇటు సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో కానీ నమోదయ్యాయి దాదాపుగా ఇద్దరి మీద కలిపి పదిహేడు కేసులు వెళుతూ నమోదయ్యాయి వీటన్నిటిపై కూడా కోడెల కుమారుడు కూడా విదేశాల్లో ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇదే సమయంలో ఆయన కుమార్తె విజయలక్ష్మి కూడా తీవ్ర అక్వస్థ కలగడంతో ఆమెను కూడా హైదరాబాద్ లో ఒక ఆసుపత్రిలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్నారు అయితే ఈ కేసులన్నిటికీ కూడా హైకోర్టు ఆయన కుమారుడు మీద కానీ కుమార్తె మీద కానీ లేకపోతే ఆ కోడెల మీద అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ కి సంబంధించిన కేసు ఇవన్నీ కూడా ఆయన వీటన్నిటి కూడా ముందస్తు బెయిల్ వచ్చింది ముందస్తు బెయిల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం మళ్లీ కేసు మూత అరెస్ట్ చేస్తుంది అనే ఒక ప్రచారం అయితే మాత్రం జరుగుతుంది దీన్ని ఎవరు ధృవీకరించకపోయినప్పటికీ ఈ ప్రచారం నేపథ్యంలోనే కోడెల మళ్ళా జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది తర్వాత తనకున్న ఇమేజ్ పోయింది దీంతో పాటు తాను తీవ్రంగా ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్న వ్యక్తికి తనకి ఇటువంటి అప్రతిష్ట రావడం పట్ల కోడెల తీవ్ర ఆందోళన చెందారు ఇటీవల కాలంలో పలువురు కలిసిన సమయంలో కూడా ఆయన తీవ్ర ఆవేదన చెందటమే కాకుండా తనపై అక్రమంగా కేసులు మోగుతున్నారని చెప్పి చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలోనే కోడెల ఇటీవల ఆయన అసెంబ్లీలో ఫర్నిచర్ కి సంబంధించి కూడా తాను జూన్ పదహారో తేదీన ఉత్తరం రాసినప్పటికీ ఆగస్ట్ అంతకు ముందే ఉత్తరం ఎలక్షన్లు అయిపోయిన వెంటనే ఉత్తరం రాసినప్పటికీ కూడా లెటర్ రాసినప్పటికీ కూడా ఆ లెటర్ ని పక్కన పెట్టి అసెంబ్లీలో ఫర్నిచర్ తన షోరూమ్ లో ఉందని తన కుమారుడు షోరూమ్ లో ఉందనే ఉద్దేశంతో తనపై కేసులు మోపటం పట్ల కూడా తీవ్ర ఆవేదన తీవ్ర మనోవ్యాఖలతో పొందారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఎవరైనా వెళ్లి పలకరించినా కూడా చాలా ఆత్మన్యోనతో గాని విషాదంతో గాని ఉన్నారు